14 декабря 2013 год. Соединенные Штаты Америки, Нью-Йорк, Манхэттен. Впервые фестиваль КВН решили провести на острове. И впервые среди участников – команда из Приднестровья, которая, кстати, в этот день отмечала свое рождение. Оранжевому настроению исполнилось 7 лет. Уже давно следили, что фестиваль, ну, фестивали тоже проводятся в Америке. И уже года 2-3 ну, прослеживали это все. Команда имеет свой рейтинг. И у нас пришло приглашение с Америки, на которое мы сразу же отреагировали, стали готовить документы. Победители Западноевропейской лиги КВН, чемпионы Кубка Парижа, Греции, Украины и Чехии. Титулов много рассказывают ребята, но перед выходом на сцену все равно переживали. А вдруг шутка не выстрелит и зритель не будет смеяться. Какие шутки выстреливали в основном? Все. Да в основном все, да. Да не, ну сложно сказать. В любом случае есть ряд юмора, который зритель воспринимает. Это и игровые миниатюры, и какие-то текстовые репризы, которые хорошо заходят на зал. Мы постарались собрать самое лучшее вот, из того, что у нас есть, проверенные вещи. Поэтому реально много вещей заходило в зал, и зритель хорошо реагировал. Больше того, местная публика хорошо знала о Приднестровье, а президент Лиги оказался родом из Рыбницы. Тоже радовался, что команда выступала под Приднестровским флагом. Попросил у нас копейки Приднестровские, да, говорит, да, как, мы, как обычно. мы родителям его передали, ну, там, желтенькие, серебряные копейки наши. В общем, все знают, мы были реально удивлены, думали, будем сейчас рассказывать, там, о нас, том, нет. Кстати, даже больше, наверное, чем в Европе знают. Да. А Приднестровье... Это в Германии мы объясняли, там, вот, где это примерно находится, а в Америке нет. Благодаря КВН о нашей республике сегодня знают в Париже, Вене, Лондоне, Люксембурге, Праге, а также Будапеште и Брюсселе. Теперь этот список дополнил еще и Нью-Йорк. Такая вот народная дипломатия. Вообще, ну, наша команда считает, что это одна из основных наших задач – рассказывать о нашей республике за рубежом, за ее пределами, потому что это э, так называемая дорога к признанности. Когда о тебе знают, больше шансов, что тебя признают. Об этом на встрече с командой говорил и президент Приднестровья Евгений Шевчук. Он поздравил ребят с победой и пожелал успехов в будущем. Нужно поучаствовать еще в этих конкурсах, чтобы Нью-Йорк нас хотя бы признал. Финансовая, финансовая столица Нью-Йорка. Нам будет достаточно. Поздравляю вас с такой победой. Вам Дайте спасибо. Наилучшие пожелания всем членам коллектива. Это продвижение, в первую очередь, юмора, хорошего настроения. Ну и, безусловно, продвижение нашей страны. Они знают, слышат, узнают, по крайней мере. А такого в Нью-Йорке вы точно не увидите. Нас стартируем. Ой, господи, какие же здесь низкие пороги. Ваша сержант Петренко, ваши документы. Брось меня, сержант! Уходи сам! Кубок за первое место и специальный приз от президента американской лиги. Пожалуй, не только это увезла с собой приднестровская команда. Мы были со Светой, ну, в принципе, вся команда была на Empire State Building, и мы увидели ночной Нью-Йорк. Это безумно красиво, даже, честно говоря. Честно говоря, словами не передать. Весь город в огнях, и... И посмотреть с высоты город, сколько, 86-го 86 этажа, этаж, да. это того долларов. стоит, ну, да. 27 долларов это стоит, да, посмотреть. Для ребят Нью-Йорк остался в холодной дымке декабря. График выступлений расписан на месяцы вперед. Уже в феврале команда отправится в Брянск, а затем в начале марта поедут в Гамбург на традиционный фестиваль КВН. Но все это в будущем. Сейчас, в преддверии Нового года, оранжевые дадут несколько благотворительных концертов в детских садах и школах. Команда КВН «Оранжевое настроение» желает в Новом году всем! Ирина Полисика, Тимофей Чекан. Для проекта «Точка отчета».